est euh, au point de décollage. La verrière est entrouverte pour euh, ventiler. Ventiler au sol et donc donner à l'intérieur une température relativement clémente. On rappelait tout à l'heure que de mettre un bob, eh bien, c'était dans les procédures et dans la checklist du pilote. Et ce pilote qui va décoller dans quelques instants, eh bien, il est aux commandes d'un planeur qu'il a fabriqué lui-même. Il s'appelle Solex. Pourquoi Solex eh bien, Sol pour solaire, ex pour expérimental. Et cet aéronef est capable de parcourir en un seul vol des centaines de kilomètres. Il est semblable à un avion qui fonctionne à l'aide de panneaux solaires, mais il est également semblable à un planeur classique qui exploite l'énergie de l'atmosphère telle que les ascendances ou les ressauts du vent sur le relief. Solex, c'est le tout premier aéronef au monde. Il a été conçu pour voyager avec un mix d'énergie naturelle grâce à l'énergie solaire qui va recharger les batteries, que ce soit pour décoller, pour passer une zone délicate ou à l'instar d'un planeur classique, eh bien, utiliser les ascendances et le vol plané. Aux commandes, Jean-Baptiste Loiselet dit Batistou et ce concepteur est également le constructeur de Solex. C'est un grand aventurier et un jour, il a investi 15 ans d'économie pour réaliser son rêve, obtenir un moyen de voyager sans logistique, sans limite, en totale harmonie avec la nature. C'est une machine profondément innovante qui va bousculer les standards de l'aéronautique. Imaginez, en 2022, durant un mois, Baptistou va réaliser un tour de France en totale autonomie. Ensuite, il devient le premier démonstrateur dans l'histoire du Salon du Bourget à effectuer tous ses vols quotidiennement sans nécessiter un seul ravitaillement. En 2024, il bat un record du monde d'altitude dans la catégorie Microlight électrique en atteignant 5675 mètres. C'est un record. Record précédent, c'était 2366 mètres d'altitude. Et ce record est officialisé désormais par la Fédération aéronautique internationale. Depuis trois ans, Batistou a accumulé plus de 250 heures de vol. Il a parcouru plus de 12 000 km sans jamais avoir branché Solex à une prise de courant. La définition ultime de la liberté, une promesse pour le futur de l'aéronautique et puis une promesse pour le futur des humains. Le moteur électrique va être mis en fonctionnement. L'hélice va sortir de son carénage et au décollage, baptise tout. Jean-Baptiste, qui partage ses aventures lors de conférences, a désormais deux objectifs. Le premier des objectifs, c'est de trouver des partenaires afin de fabriquer trois planeurs biplaces et cela pour embarquer le public dans une aventure et l'aventure de réaliser toute l'année des expéditions, des films également et des actions en faveur de l'environnement. La deuxi le deuxième objectif pour lui, c'est de développer avec des partenaires également la fabrication, la commercialisation en version biplace de ce concept abouti et ce qui pourrait être justement une solution pour décarboner de suite, tout de suite, immédiatement, une majeure partie de l'aéronautique de loisirs. Le planeur est visible tous les jours sur le stand Innovavis, des ailes pour la planète et c'est sur le stand statique tous les jours. Jean-Baptiste Loiselet dit Batistou.
Baptiste Tou, pour réaliser ce planeur, il a acheté la cellule, il a fabriqué les ailes parce qu'à l'intérieur des ailes, la température va monter en énormément, dans le sens où il y a des panneaux solaires qui sont de couleur noire et on le sait, tous les planeurs sont de couleur blanche justement pour éviter d'avoir des déformations structurelles dans les ailes. Les panneaux solaires également vont être construits par Baptistou parce qu'il faut qu'elles prennent exactement la forme et le profil de l'aile. Et puis à l'intérieur, il y aura une ventilation et Baptistou tout récemment me disait que finalement, c'était pas très nécessaire puisque cette aile ne se déforme pas et ne bouge pas. Un engin qui aujourd'hui parfaitement opérationnel et on voit bien sur le dessus des ailes dans le virage ces panneaux solaires Playing above us, a quiet aircraft and an electric motor glider. A dream chased by Mr. Jean-Baptiste Loiselet, who always wanted to travel across the world without any bad consequence for the planet. To fulfill this impossible dream, he first started to fly gliders, and after a while, he started to think, with some smart engineering, it might be possible to use the sun to power any engine. That's how he decided to install solar panels into the wings, connected them to little batteries, and then to a little electric engine. Thus, he was not able to take off by himself, and that's how a crazy idea, a crazy idea, became a serious project, Wings for the Planet. Now we are witnessing a new way to fly, as he's gaining altitude as any cell plane with thermal and lifts, batteries are using the sun to charge. Three years ago, Jean-Baptiste Loiselet performed a full circle around the country to present his invention and awake consciousness about green aviation. And last year, he broke the altitude record for an ultralight electric plane, more than 5,000 meters. An astonishing fact, he never had to charge his batteries, not a single time. From the beginning of the project, he didn't use any auxiliary energy but the sun to fly 12,000 kilometers. Yes, it means the Solex is the only aircraft in the world that never generated any CO2. Zero gram. Now the engine is cut off and uh, Baptiste II is using the same way of flying as a classic glider and look at that, he's very very agile with 15 meters wings.
for his second time playing at Paris Air Show. It was already there two years ago. He is going to come from your left to land as any glider. This is the future of gliding. The dream chased by Batis2 is finally a reality. À l'atterrissage, Batistou avec son planeur extraordinaire qui s'affranchit de toutes les énergies autres. Il est vrai que c'est un planeur, il fait 40 km dès lors qu'il décide de planer à partir d'une altitude de 1000 mètres sans avoir besoin. Et donc quand on est à 2000, 3000 mètres d'altitude, on multiplie autant le nombre de kilomètres parcourus en vol plané.